Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren und Sonstige. Hier, es ist der zweite Neunte und hier ist der Retro-Kopport Videostammtisch. Mein Name ist Danny alias Sitkit und ja, wir haben uns heute hier zusammen getroffen, um Shadow of the Beast zu zocken. Und äh, da ich mich mit dem Spiel überhaupt nicht auskenne, ich aber vorher mal in die Runde gefragt habe, wer das Spiel denn kennt, leite ich doch mal gleich zum lieben Bernhard rüber, der hat da ein bisschen mehr Ahnung von mich. Ich bin der Bernhard, Sky76 auch genannt, aus Österreich. Und ähm, zeige ganz kurz mein tolles Shadow of the Beast T-Shirt her. Dann haben wir hier auch noch den äh, Maniac242, den Michael. Servus zusammen. Was ist dein äh, Zugang zu Shadow ähm, of the Beast? Oder? Ich habe überhaupt keinen Zugang zum Spiel bis dato. Das, ist das erste Mal, dass ich es anfasse heute. Dann haben wir noch den äh, Sebastian, alias der Metatron. Ja, hallo, ich spiele heute die Super Nintendo-Version oder Super Shadow of the Beast und ja, ich habe auch keinerlei Berührungspunkte mit dem Spiel. Auch, ich, auch für mich ist es heute ein, ein erstes Mal. Bin ich mal gespannt. Dann haben wir noch den Greco 76, den Stefan. Servus. Moin, moin. Ja, äh, mein Zugang ist der, dass ich ähm, relativ spät einen Amiga bekommen habe und dann war der Begriff Shadow of the Beast, der stand schon nochmal für brillante Technik damals. Als ich da mal gespielt habe, war der Sound war begeisternd. Das Spiel fand ich meh. Ich habe jetzt jedenfalls mal die Turbo Graphics CD Version gestartet. Ich glaube, ich werde heute nicht sehr weit kommen. Und dann haben wir noch dabei den Pagefall 2000, den Ingo. Ja, hallo. Und ich spiele auch die Amiga Version. Die habe ich damals 89 auch gespielt und ich fand das ein tolles Grafikdemo. Aber zu dem Spiel hatte ich überhaupt keinen Zugang, weil es ist halt auch ein jump run spiel und die mag ich ja überhaupt nicht. Aber für mich war das eigentlich so eine andere Version halt von Lionheart. Äh, aber gut, dazu kommen wir dann vielleicht später. Ich kriege wahrscheinlich jetzt auch gleich einen Shitstorm. Aber gut, schauen wir mal. Dann haben wir noch äh, dabei den Manfred, den MHB75. Hallo Manfred. Hallo zusammen. Also ich habe es früher immer öfter mal mit Mika gezockt. Ja, mehr oder weniger gut. Meistens mit Cheat, ja, ich gebe es zu. Und heute äh, probiere ich mir an der C64-Version erstmal noch einen Cheat, wo ich einen Cheat später einschalte. Schauen wir mal. Danny, möchtest du noch was sagen, was war dein Zugang zu Shadow of the Beast oder auch frisch, so wie bei vielen anderen? Ich kannte das Spiel zwar und äh, wir haben das äh, Parallax-Scrolling damals immer sehr bewundert, aber so mit dem Spiel an sich, weil ich ja selber auch damals keinen eigenen Amiga oder, oder, oder jetzt eine Konsole hatte, äh, habe ich jetzt wirklich gar keine Berührung. Ich kann mich daran erinnern, dass ich es irgendwann mal, aber dann in, ja irgendwann in den letzten Jahren auch mal gespielt habe und habe dann nicht so gute Erinnerungen dran. Aber das, das werden wir dann ja heute hören und sehen. Ja, und meine Erfahrung, ich habe äh, bei Shadow of the Beast 1 natürlich ist die Kinnlade runtergekippt, äh, geklappt äh, beim Anblick der Grafik und des Parallax-Scrollings. Ähm, Shadow of the Beast 2 mit Unsterblichkeitscheat äh, fast nicht geschafft, aber irgendwann dann doch. Ist trotzdem immer noch hammerschwer, auch mit unendlicher Energie. Und äh, Shadow of the Beast 3, auch nur so halb angespielt am Amiga, fand ich sehr interessant vom Zugang, weil es ganz anders war. Äh, mehr Rätsel passiert, sehr abwechslungsreich. Aber was allen drei Teilen gemein ist, ist, äh, dass sie sehr frustig sind. Und was äh, sehr bemerkenswert war auch, war natürlich die äh, Aufmachung, nicht nur vom Spiel an sich, sondern auch von der Verpackung. Es lag den Spielen jeweils ein T-Shirt bei, zumindest beim ersten und zweiten Teil. Und äh, die Verpackung äh, war sehr mh, untypisch vom Format und äh, zierte Motive von äh, Roger Dean, der für sehr viele Psychnosis-Spiele oder für früher Psychnosis-Spiele ähm, die Cover designt hat. Ich kann sogar ähm, in meine Schublade greifen und äh, das Cover von Shadow of the Beast 2 herzeigen. Also das schaut so aus. Das ist querformatig ähm, statt hochformatig. Sehr schön mit vielen äh, schönen Screenshots und so weiter. Und in, in diesem typischen psychnosis Stil. Das Beste am Spiel ist natürlich das T-Shirt, weil das Spiel selbst ist, wie schon gesagt, ziemlich unspielbar und äh, ziemlich frustrierend, hat aber Hammergrafik, wie ich finde. Und gerade der zweite Teil, finde ich, hat ein paar wirklich extrem geniale äh, Soundtracks, die sehr treibend, sehr dynamisch, äh, sehr atmosphärisch sind. Ich 
denke, es ist vielleicht am interessantesten, wenn wir uns die verschiedenen Versionen heute anschauen, was da so für Unterschiede und Besonderheiten gibt. Ja, ich kann ja schon mal sagen, dass die äh, Super Nintendo-Version ist äh, im Vergleich zu Amiga und auch zur Mega Drive-Version zum Beispiel äh, an verschiedenen Stellen geschnitten. Also die haben, da wird zum Beispiel irgendwelches Blut, das an irgendwelchen äh, Sachen dran ist, wird entfernt. Es wurden irgendwelche Gegner ausgetauscht. Es gibt zum Beispiel irgendwo im Spiel fliegende Totenköpfe. Die gibt es in der Super Nintendo-Version nicht. Da wurden die durch irgendwas, irgendwas anderes ersetzt. Ich habe mir hier die äh, Mega Drive-Version heute mal geschnappt. Jetzt bin ich in so einem Brunnen und da geht es nicht weiter. <lacht> Aber ich muss jetzt sagen, ich hab, bin jetzt zum ersten Mal gestorben und so schlecht, so schlecht ist das Spiel eigentlich gar nicht. Also das ist erstaunlich gut spielbar, also es reagiert eigentlich sehr direkt und ähm, ich verstehe auch nicht, wo das Problem damals war. Das ist Super Nintendo, da gibt es auf jeden Fall eine sehr schöne Todesanimation, also so ein Todesbild hier. Das werde ich heute sehr oft sehen und warum hat er jetzt den Continue nicht genommen? Ach, ich liebe es. Und es ist Bestimmt. absolut butterweich. Ach, das Spiel war auch nicht besser. <lacht> Also ich finde es technisch eigentlich fast besser als Lionheart. <lacht> der will einer den da kommt, gleich, da kommt gleich der Amiga Master mit dem Schwert um die Ecke und hackt dir den Kopf ja. ab. Genau, mit du dem recht. kurzen Schwert. Was für ein Frevel, Ingo. Ja, weil äh, Lionheart hat mir nicht gefallen irgendwie. <lacht> Hallo Oliver. Hallo. Hallo Oliver. Hallo Oliver. Heute keine... BBC Micro oder sonst wie geartete Version? Ich werde einen Teufel tun, mir irgendwelche Scheißversionen von Shadow of the Beast zu ziehen. Ich <lacht> mal Scheiße. Also spielt die moderne, die PlayStation 4 Version oder? Ja, ich versuch's mal. Heute, das ist eine Premiere für mich. Ich spiele die PS4 Version über Remote Play am PC, weil ich habe hier keine sonstige Verbindung. Und die Musik ist ja so genial. Oh, ich bin im Titelbild. Also ohne Trainer schwierig. So sieht das Game Over bitte auf dem C64 aus. Ich bin gerade gestorben, kurz vom Boss. Was aber den Teil 3 so besonders macht, ist, dass es einfach sehr viele verschiedene Elemente gibt. Es gibt so Fallbrücken. Hier habe ich ein Rad, das kann ich rollen. Das muss ich jetzt benutzen, um hier diesen Wagen zu reparieren. Und diesen Wagen hier, den kann ich jetzt als Rambock verwenden, um durch eine Tür durchzukommen. Ähm, wo mir sonst die Energie ausgehen würde, wenn ich mich nur da hinstellen würde. Jetzt schieße ich da so ein bisschen mit, damit die Tür langsam nachgibt. So, und weiter geht's. Hier habe ich einen Schalter und da steht drauf Fill. Das heißt also fülle dich. Und hier haben wir einen Tisch und hier geht es nicht weiter. Also wenn man es weiß, man schiebt den Tisch hier zurück. Schaltet ein, springt schnell drauf, damit man nicht untergeht und kommt dann nach oben zu einem anderen Schalter, wo steht Door. Und dann legt man den Schalter um. Jetzt öffnet sich drüben die andere Tür und das Wasser kann wieder ausgeglichen werden, der Wasserpegel. Und jetzt kann ich da einfach durchmarschieren und bin weitergekommen. Ich weiß oh, nicht, wie wir weiterkommen. Das ist, ist das ein Kack. Manfred, ich erwarte heute, und zwar nicht vom Band, den Satz, ich bin durch. Nö. <lacht> Nö, ist nicht. Oh, ist das ein Kackspiel. Was ist denn hier für ein Gegner? Den treffe ich einmal. Andersrum, er trifft mich einmal und ich bin tot. Hast du die, die, die Waffe, die spezielle? Wo kriege ich die her? Also ich habe sie nicht, wie man ein Bild sieht, aber wo kriege ich die her? Stefan, du meinst den Gegner, oder? Und ja, was? genau. <lacht> Ach, ich wüsste, ich wüsste, wie ich hier weiterkomme. Ladezeit sind eine Katastrophe. Über Abgründe springen kann er wahrscheinlich nicht, ne? Doch, springen wird äh, hoch. Ja, aber schafft er das? Bei mir hat er es geschafft vorhin. Kann auch schneller laufen, nicht. Nee, schafft er nicht. <lacht> Nein. Hier kann man jetzt übrigens mal sehen, wie viel Mühe sie sich gegeben haben, die ähm, Stimmung vom Original auch äh, in die Moderne zu transportieren. Der gesamte Hintergrund, das sieht sehr ähnlich aus wie auf dem Amiga. Auch die Farbgebung nach vorne hin wird satter. Das spielt sich schön aus. Was ein bisschen anders ist, ist, wie die Kämpfe hier funktionieren. Ähm, weil die haben äh, in dem Moment, wenn Gegner kommen, hier so Arenenportale, 
ähm, die dann plötzlich erscheinen, so wie jetzt gerade. Und äh, in dem Moment kommen Gegnerwellen auf einen zu. Das ist also eklatant anders als beim Original. Und man muss halt gucken, dass man mit dem Momentum der Figur spielt, um die Gegner im richtigen Moment zu erwischen. So, ich spiele jetzt übrigens mal die Mega 3 Version. Die sieht eigentlich auch ganz gut aus, aber ich muss sagen, dass die Farben irgendwie ein bisschen komisch aussehen im Vergleich zur Amiga Version. Das sieht irgendwie aus, als ob dann jemand mit einer Farbschwäche das gemacht hat. Also so ganz hoher Kontrast. Ich finde die Gegnerformation unfair Und teilweise. Das waren sie aber immer schon. Ja. Auch in allen Versionen. So, ich habe keine Lust mehr. Was ist das denn jetzt hier? Das Spiel ist einfach nur scheiße, ganz Kann ehrlich. Ich, also, das ist ein Teleporter. Fazit? Ja, wir können gerne zum Fazit kommen. Ich ja. bin auch durch. Ja, jetzt habe ich den ersten Level geschafft von diesem Beast 3. Und da gibt es halt insgesamt vier Level, die alle so verschiedene Mechaniken und Rätsel haben. Die sind, finde ich, für ein Plattformspiel doch sehr abwechslungsreich und innovativ für die damalige Zeit gewesen, aber es ist halt insgesamt trotzdem sehr schwer, das Spiel. Bei, beim ja. zweiten Boss bin ich. Ich werde mich blamieren, genau. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Sag ich meinem Chef auch immer. Ich habe auch das Gefühl, ja. dass die Programmierer, die hatten unheimlich viel drauf, aber es hat irgendwie der Spieledesigner gefehlt, der die halt vielleicht ein bisschen beaufsichtigt hat. Äh, der Und Programmierer hielt sich für einen Spieledesigner. Der zweite Teil ist wirklich... Hammerhart, also selbst mit unendlich Energie äh, Cheat Mode ist der fast unspielbar. Also hier, ich finde einfach die Grafik ist sehr stimmig im zweiten Teil. Die Bäume, diese, es schaut einfach alles sehr, sehr schön aus. Okay, mhm. und jetzt bin ich zum Beispiel schon so, dass ich das Spiel nicht mehr schaffen kann, weil ich es nicht geschafft habe, hier diesen gefangenen äh, Typen da zu befreien. Zeige ich noch eine extrem arge Stelle. Jetzt kommt hier jemand, der sägt an dem Ast, den muss ich fertig machen. Währenddessen macht er mich auch fertig. Und jetzt kommt hier so ein Typ, der schiebt da so einen Stein. Und ich muss den treffen. Aber wenn der mich einmal trifft, dann bin ich sozusagen fast tot. Wenn ich das nicht bis hierher geschafft hätte, und ihr habt ja gesehen, wie schwierig das jetzt war, dann bin ich tot, beziehungsweise schiebt er den Block dann so weit her, dass ich hier hätte ich ihn nicht mehr erreichen können und ich hätte dann keine Chance mehr gehabt, da reinzukommen. Und das Spiel ist voll von diesen absolut unschaffbaren Momenten, die das, also das ist einfach allein hier, ja, einmal falsch zu früh gesprungen und im Säurebad gestorben. Die Mucke ist so cool, ey. Das Spiel ist so scheiße, aber die Mucke ist cool. Also ich finde, das Spiel ist ein toller Screensaver. Habt ihr schon einen Blick auf meinen Benutzernamen geworfen? <lacht> also ich möchte mal ganz kurz darauf hinweisen, wie schlecht die Master-System-Version ist. <lacht> Fürchterlich aus. Wer hat dieses Spiel eigentlich vorgeschlagen? Ist der hier? Kann man dich bei dem beschweren? Ganz ehrlich, nachdem wir nun Rocky Horror Picture Show und Barbie hatten... Barbie war wenigstens noch lustig! Nein! Nein. <lacht> ich hatte unglaublich viel Spaß bei Barbie. <lacht> ja, weil du deinen Fetisch kurz mal ausleben konntest und zeigen durftest, aber das verstehen wir ja auch und da haben wir auch alle gar kein Problem mit. Aber <lacht> wow, der wäre auch so lustig. Dieser explorative Ansatz wäre an sich toll, wenn du nicht alle paar Sekunden sterben würdest dabei. So, jetzt werde ich mal richtig was Ekelhaftes probieren. Den guten Sound auf dem Atari ST hören. Ach du meine Güte, ist das eine rockel -Orie. Was ist das für eine Version? Atari ST. Achso. <lacht> Gut. Hat jemand von euch schon mal die Spektrum-Version ausprobiert? Oh nein, bitte nicht. Wie lädt man denn auf dem ZX Spektrum eine Diskette? Load. <lacht> das ist eine Frage, die ich vorhin auch schon gestellt Keine Ahnung. Blamage. Das ist ja, das ist ja ein Traum in Rot. Wie viele Farben sind denn das? 16. Nein, guck doch mal bei mir rauf. Das kann doch nicht 16 sein. Das sind 16. Sein. Ja, aber warum sieht das wirklich so viel schlechter aus? Also Inklusive aller Objekte. Also ich meine, es gibt ja genügend Spiele mit 16 Farben, die trotzdem ganz gut aussehen, einfach von der Farbwahl her. 
Ja, und hier hatte halt der Grafiker die einen Grafiken übergeben. Dann hat irgendjemand anders festgestellt, dass es auf dem SD nicht so gut funktioniert mit dem Farbumschalten. Du kannst hier die, die, die Treppe nicht mal sehen, die ich jetzt hier runtergehe. So, das ist jetzt der dritte Gegner, dritte Boss. Ja, vorbei. Interessantes Level jetzt. Hat was von einem Shooter. Ein Traum in Grün und Gelb. Hab ich doch gesagt. <lacht> Opulent. Alter Opulent. Schwede. Über die Sättigung braucht man sich keine Gedanken machen. Die stimmt auf Nein. jeden Fall. Also wenn ich das sehe, bin ich satt, ja. Oder um es mal mit den Worten eines bekannten Österreichs hast zu sagen, meine Augen, meine Augen. <lacht> bin ich in, meinem, in, meiner, in meiner Bude und da ist das Ganze, sieht das Ganze aus wie auf dem Gameboy. <lacht> ich nehme mal an, dass wir der letzte Gegner sein. Ach stimmt, genau, das ist der letzte Gegner. Ja, dieser, dieser... Ich kämpfe gegen einen Fuß. <lacht> Ernsthaft? Die die Version. 5 5 5 Schuh. Congratulations. Ich habe einen Fuß besiegt. Ja. <lacht> Der sogenannte Klumpfuß. Ja, durch, dann können wir ja aufhören, oder? Was hast du gesagt, es gibt eine Atari 2600er Version dafür? So, hier seht ihr das. Die 2600er Version. Oh, die sieht doch gut aus. <lacht> also wenn du schlechte Augen hast Weiß und äh, also ohne Brille sieht das genau aus wie auf dem Liga. Aber du kannst auch nicht viel machen, muss man dazu sagen. Das ist von mir auch nicht. <lacht> ja, Die anderen sehen alle weitestgehend fertig aus. Also sogar fix so fertig. Äh, Nervlich oder mit dem Spiel? Beides. So, das hier ist ein Traum in Rot. Ja, aber das ist ja schön. Ja, sag ich doch. Hey, ich habe was geschafft. Achso, da ist ein Gegner. Warte mal, das habe ich gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> Oh Mann, man sieht die Spinnen gar nicht. Ja, dann kriegt man noch eine schöne Blau-Schwarz-Grafik. Können wir, glaube ich, zum Fazit kommen, oder? Ja. Und Cheater, wie geht's? Mir macht Spaß. Also, was soll's? Also, wie gesagt, die PS4-Version für dich, die sieht grandios aus. Ich schiele auch mal bei Oliver in Zoom rüber. Da. Das sieht echt geil <lacht> aus. Aber das Original... <lacht> es Nein. ist halt... Äh, es hat einfach nur große Labyrinthe. Zwei Stück und das war's dann. Ich, ich weiß nicht, ich bin von dem Spiel relativ enttäuscht, jetzt auch im Nachhinein, obwohl ich wusste, dass es nicht viel taugt. Es hat ja im Prinzip gar nichts zu bieten. Es hat ja wirklich seine zwei Labyrinthe und vier Bossgegner. Und ansonsten hauft sie, äh, schmeißt es ja den ganzen Haufen generische Gegner entgegen. Da hätte man wirklich sehr viel Feinschliff gebraucht an dem Spiel. Hier, ist das nicht cool? Ja, also, da <lacht> Immerhin einer hat Spaß. Ich muss schon mal festhalten, also für die damalige Zeit ist das Spiel schon nicht, nicht verkehrt gewesen, von der Technik her. Aber es wurde halt, das hat mir heute auch schon ein paar Mal erwähnt, es wurde einfach das Spiel vergessen, so ein bisschen. <lacht> ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Grafik wirklich auf Demo-Niveau ist. Ja, also die Programmierer waren absolut fähig. Allerdings hätten sie halt das Spiel nicht designen sollen, weil es waren scheinbar keine guten Designer. Das ist halt irgendwie dann teilweise recht unfair und das macht halt nicht viel Spaß. Ja, aber ich finde es ein tolles Grafikdemo. Vor einer Stunde habe ich ja quasi schon das Fazit gemacht. Und ich finde das echt ein unglaublich schlechtes Spiel. Also eines der schlechtesten Spiele, die ich bisher hier im, im Stammtisch mitgemacht habe, würde ich sogar sagen. Ja, es, es sieht ganz nett aus, aber die ganze, ich finde die Spielmechanik, also die, die, die Steuerung auf dem, auf dem, über das Gamepad ist irgendwie viel zu, viel zu hakelig, viel zu träge, viel zu schlecht. Und also das ist hm. ein Spiel ist es auf jeden Fall nicht. War halt mein Erlebnis. Ja, dann äh, mache ich es schnell. Ich habe äh, mich durch relativ viele Versionen gehabt. Ähm, habe mit der PC Engine oder Topo Graphics CD Version tatsächlich angefangen, auf Olivers Empfehlung. Bin jetzt auch wieder dahin. Die Musik ist fantastisch. Die solltet ihr euch unbedingt mal anhören. Wahrscheinlich ist es tatsächlich die spielbarste Version. Wenn überhaupt, würde ich diese Version so ein bisschen empfehlen. Immerhin habe ich es geschafft, nach ein, zwei Anläufen die ersten beiden Bosse zu besiegen. Aber es bleibt ein schlechtes Spiel. Shadow of the Beast... Ein Spiel, das man schon gesehen haben muss, äh, vielleicht um so ein bisschen diese frühe Amiga-Demo-Spiele-Szene-Verquickung so als Beispiel zu sehen. Das zweite, also Shadow of the Beast 2, ist ja sowieso nochmal um eine ganze Dimension schwerer. Und das dritte, was wir ja eigentlich uns für heute vorgenommen haben, das fand ich einen guten Ansatz, aber 
im Detail dann auch vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu schwer oder zu unfair, aber im Vergleich zu dem Eins- und Zweierteil eigentlich eine Offenbarung und insgesamt schon eine denkwürdige Serie, aber wie gesagt, Spielspaß ist grottig und das, was der Oliver gespielt hat, nämlich das Remake, ich glaube von 2014 oder so, das ist vielleicht äh, tatsächlich das, was man sich heute noch antun kann, wenn man nach heutigen Maßstäben ein Spielerlebnis haben möchte. Das Remake selber, das ist an sich, würde ich sagen, ein Remake der ersten beiden Teile. Die haben hier ähm, aus den billigen Kämpfen der Amiga-Version hier mal ein richtiges Kampfsystem rausentwickelt. Nichtsdestotrotz, also es wurden auch ähm, für einiges an Abwechslung gesorgt. Es gibt ähm, interessante Kletterpassagen, mehr oder weniger interessante Kletterpassagen, die geben später erst ein bisschen mehr her. Musikalisch und grafisch ist das Ding Bombe. Und was ich halt äh, total gern mag, ist halt, dass die Entwickler sich wirklich Mühe gegeben haben, Respekt dem Original gegenüber zu zollen. Das Original kann man übrigens in dieser Version auch freispielen. Und man kann auch zum Beispiel freispielen, wenn man es denn möchte, dass man diese Version mit dem Amiga-Sound spielt. Also mir macht Spaß. Jetzt, wo ich mit Tisch spiele, also macht Spaß. Die Grafik passt mir, die Musik passt mir auch. Ich habe bloß gerade im Schloss verlaufen. Also man hätte mehr daraus machen können, aber trotzdem, naja, hat das seine Berechtigung. Dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als euch allen eine gute Nacht zu wünschen. Wir sind hier soweit fertig. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Äh, wir sehen und hören uns. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.